குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் சோசியல் சயின்ஸில் ஹிஸ்ட்ரி தேர்டு லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் த வேர்ல்டு வார் டூ இரண்டாம் உலக போர் அப்படின்ற பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎன் அமைப்பை பற்றி நம்ம முழுசாக பார்த்து முடிச்சிருந்தோம் ஸோ இப்போ அதனுடைய கண்டினியூஷனாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் உலக வங்கி அப்படின்ற பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் பிரிட்டன் உட்ஸ் ரிட்டையர்கள் அப்படின்னு சொல்லி உலக வங்கி பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு ரெண்டையும் சொல்லுவாங்க அதாவது பிரிட்டன் உட்ஸ் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எது அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆறாவது டூ மார்க்காக இது இருக்கும் ஸோ பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆறாவது டூ மார்க்கான ஆன்சர் இது தான் இந்த பிரிட்டன் உட்ஸ் ரிட்டையர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உலக வங்கி பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு அப்படின்னு மட்டும் எழுதினா போதுமானது சரி இது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் பிரிட்டன் உட்ஸ் கான்ஃபரன்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் எப்போ இது நிறுவப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் தான் இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறுவியிருக்காங்க இதில் ரெண்டுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டுமே அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய வாஷிங்டன் நகரில் தான் இது அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே சம எண்ணிக்கையில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவலான மெம்பர்ஷிப் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் இதில் ஈக்குவலான மெம்பர்ஷிப் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருவர் வந்துட்டு ஐஎம்எஃப்பில் வந்துட்டு மெம்பர் ஆகாமல் வேர்ல்டு பேங்க்கில் மெம்பர் ஆக முடியாது அப்போ ஐஎம்எஃப்பில் மெம்பர் ஆனால் தான் வேர்ல்டு பேங்க்கில் மெம்பர் ஆக முடியும் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை இங்கேயும் சரி சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி இந்த வேர்ல்டு பேங்க்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு மிக முக்கியமான ஆர்கன்ஸ் இருக்குது மெயின் ஆர்கன்ஸ் ரெண்டு இருக்குது அதாவது மிக முக்கியமான ரெண்டு அங்கங்களை பற்றி சொல்லலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா புனரமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான பன்னாட்டு வங்கி அப்படின்றது அதில் வேர்ல்டு பேங்கில் ஒரு பேங்க் ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது அந்த பேங்க்கு இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற பேங்க்கு அது ஐபிஆர்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னாட்டு வளர்ச்சி முகமை இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐடிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த ஐபிஆர்டியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா போரினால் பாதிக்கப்பட்டு சீர்குலைந்து போன நாடுகளுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது அந்த நாடுகளை மறுபடியும் மறு புன புனரமைப்பு செய்யறது இதனுடைய மிக முக்கியமான வேலை இந்த ஐடியாவோட வேலை என்ன அப்படின்னா பொருளாதார வளர்ச்சியாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளை அதுக்கான வளர்ச்சி திட்டங்களை போட்டு கொடுக்கணும் அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துறதுக்கு கடன் வழங்குறது கிரெடிட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இவங்களுடைய வேலை கடன் பண்ணுவாங்க சரி அந்த கடன்கள் பார்த்தோன்னா எந்த அரசாங்கங்களுக்கு தேவைப்படுது அவங்களுக்கு கடனாக கொடுப்பாங்க அதுவும் குறைந்த வட்டிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வட்டியை திரும்ப செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு காலக்கடவு விதித்து கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பன்னாட்டு நிதி வாரியம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பும் இதில் இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் ஐஎஃப்சி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது இது தனியார் நிறுவனங்களோடு சேர்ந்து செயல்படும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இவங்க கடனெலாம் கொடுப்பாங்க இது இவங்களுடைய வேலை இந்த ஐஎஃப்சி அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் செய்யுது அப்படின்னா நிறையா வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஊக்குவிப்பு செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்ருக்காங்க அதில் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இலிட்ரேசியை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுறது கல்லாமையை வந்து ஒழிப்பது அதுக்கப்புறம் பெண்களுடைய மேம்பாட்டுக்கு இந்த உமன் எம்பவரிங் ஸோ அதுக்காக பெண்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக பாடுபடுவது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாய் செய் நல மேம்பாடு சூழியல் மேம்பாடு எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்காகவும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தங்களுடைய வேலைகளை செய்கிறாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா உலக வங்கியோட செயல்பாடுகள் சரி இந்த உலக வங்கி இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை செஞ்சிட்ருக்குது இந்த உலக வங்கியோட செயல்பாடுகளுக்கு அப்புறமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் சிலது இருக்குது ஸோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உலக வங்கி ஸோ உலக வங்கி இதில் இதனுடைய வேலைகளை செய்து இதனுடைய டூன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அமைப்பு தான் ஐஎம்எஃப் அப்படின்றது பன்னாட்டு நிதி அமைப்பு அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் அப்படின்றது யார் ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஐடியா கொடுத்தது யார் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ஒருத்தோட பேர் ஹேரி டெக்ஸ்டர் ஒயிட் அப்படின்றவர் இன்னொருத்தர் பேர் ஜான் மேனார்ட் கெயின்ஸ் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு பேருனுடைய தூண்டுதல்னால தான் இந்த ஐஎம்எஃப் அப்
வேலைப்பாடுகளாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்களுடைய வரவு செலவு திட்டங்களை சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற நடவடிக்கைகளை மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அப்படி வரவு செலவு திட்டங்களை சுருக்கணும் அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டோம்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மானியங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சப்சிடன்ஸை வந்துட்டு குறைக்கணும் அந்த மாதிரி திட்டங்களை கைவிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் எங்களுக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரியான செயல்பாடுகளையும் சில நாடுகள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் இதில் மெம்பராக தான் இருக்காங்க சரி இவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் கொஷின் தான் த வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஐஎம்எஃப் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ஏழாவது டூ மார்க் இருக்கும் அதுக்கான ஆன்சர் இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸு ஸோ இதில் என்னெல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மொத்தமாக ஆறு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆறு நோக்கங்கள் எங்களுடைய மிக முக்கியமான நோக்கங்கள் ஒன்று டு ஃபாஸ்டர் குளோபல் மானிட்ரி கோப்பரேஷன் அப்படின்னு நிதி சார்ந்த ஒத்துழைப்பை பேணுதல் உலக அளவில் இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது செக்யூர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேபிலிட்டி நிதி நிலைமையை உறுதியாக வைத்திருத்தல் அதுக்கப்புறம் மூணாவது பார்த்தோன்னா ஃபெசிலிட்டேட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் உலக வணிக வசதிகளை ஏற்படுத்துதல் உலக அளவில் வணிகத்துக்கு தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாலாவது பார்த்தோன்னா ப்ரொமோட் ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகமாக்கி கொடுக்கணும் அஞ்சாவது பார்த்தோன்னா சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் க்ரோத் பொருளாதாரத்தை நிலையான வளர்ச்சியில் கொண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் ரிடியூஸ் தி பவர் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு உலக அளவில் வறுமையை ஒழிக்கணும் இதுதான் எங்களுடைய மிக முக்கியமான நோக்கங்கள் ஸோ இந்த ஆறு இருக்குது ஆறில் ஏதாவது நீங்கள் நாலு எழுதுனா போதுமானது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் கொஷின் செவன்த்து டூ மார்க்காக இருக்கும் சரிங்களா சரி இப்படி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க்கும் ஐஎம்எஃப்பும் தங்களுடைய வேலைகளை செஞ்சு முடிக்கிறாங்க ஸோ போருக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் நல்ல அரசு அப்படின்றத பற்றியே நம்ம அடுத்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ போருக்கு பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே நிறையா வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்றது உருவாக ஆரம்பிச்சுது இது எப்படியெல்லாம் உருவாச்சு யார்கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்ற போய் பார்ப்போம் இந்த மக்கள் நல்ல அரசு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்தோன்னா ஒரு அரசாங்கம் மக்களை வந்துட்டு சமூக ரீதியாக சமுதாயத்துலேயும் சரி பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி அவங்களுடைய நலன்கள் ரீதியாகவும் சரி அவங்கள வளர்ச்சியை பாதிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான பொறுப்பை எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மக்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவது சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பது இதெல்லாம் எங்களுடைய மிக முக்கியமான வேலைகள் அதே சமயத்தில் ஒருவர் வேலைக்கு எப்போ போகணும் எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்யணும் அவங்களுடைய குறைந்தபட்ச ஊதியம் என்ன அவங்களுடைய பணி பாதுகாப்பு சூழல்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சரி பண்ணி கொடுக்கணும் சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளை பாதுகாக்கணும் இலவச மருத்துவம் சேவைகள் இதெல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் முதியோர்களுக்கான ஓ ஓய்வூதியங்களை கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் என்னென்ன அத்தியாவசிய தேவைகள் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் செய்ய வேண்டியது ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டினுடைய மிக முக்கியமான பொறுப்புகள் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் பிரிட்டன் நாட்டில் பவரிட்ஜ் அப்படின்றவர் ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு இது பவரிட்ஜ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் இவர் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு இந்த ரிப்போர்ட்டில் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா யுனைடெட் கிங்டம் பிரிட்டனை சேர்ந்தவர் ஸோ இவர் வந்துட்டு மக்கள் நல்ல அரசாங்கத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப மிகப்பெரிய தடைகளை இருக்கக்கூடியது டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கக்கூடியது ரெண்டு ஒன்று வறுமை இன்னொன்று நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த வறுமை நோய் இது ரெண்டும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அரசாங்கம் நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மக்களுக்கு முதல்ல அதிகப்படியான வருமானத்தை கொடுக்கணும் உடல் நலம் பாதுகாப்பாக கொடுக்கணும் கல்வி வீட்டு வசதி வேலை வாய்ப்பு இதையெல்லாம் நம்ம ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா போதுமானது இந்த ஹை இன்கம் இருக்கணும் ஹெல்த் கேர் பண்ணணும் எஜுகேஷன் பண்ணணும் ஹவுசிங் அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த ஓவர் கம் புவர்ட்டி வறுமையை ஒழிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஒழிச்சோம் அப்படின்னா சரியாக போயிடும் இந்த வறுமையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா டிசீசஸ் நோய்களும் தான் பார்த்தோன்னா இதுக்கான தடைகள் இதை ஒழிச்சோம்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு இதை பவரிட்ஜ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது அஞ்சாவது டூ மார்க்கில் இருக்கும் அதுக்கு இந்த பேராக்ராஃப் மட்டும் எழுதுனா போதுமானது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா த ஜென்ரல் வெல்ஃபேர் அப்படின்ற வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் அந்த ஒரு பேராக்ராஃப் மட்டும் சரிங்களா இது அஞ்சாவது டூ மார்க்கில் இருக்கும் சரி அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா பிரிட்டனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறமாக தொழிலாளர் கட்சி என்னாச்சு அப்படின்னா ஆட்சி அமைச்சாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த லேபர் பார்ட்டி பிரிட்டனில் ஆட்சி அமைச்சதுக்கு அப்புறமாக ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வராங்க அதுக்கு வந்துட்டு 
அதாவது பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறைக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் இந்த பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு குறைக்கிறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்துட்டு வருமானமும் நாட்டுக்கு வருமானமும் தேவை அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹை இன்கம் இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹை ரேட்டாக டேக்ஸேஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதாவது அதிக வருமானம் இருந்துச்சுன்னா அதிகப்படியான வரி விதிப்பை போடுவோம் அதன் மூலமாக நிறையா பணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரியே செய்கிறாங்க ஸோ நாடு நல்ல நிலைமையில் போய்ட்டு இருந்தது ஸோ இதை பார்த்த மற்ற அரசாங்கங்களும் கூட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்களுடைய டேக்ஸேஷனை முறைப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க ரெகுலேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போருக்கு அப்புறம் ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இதோட நமக்கு லெசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு முடியுது ஸோ இரண்டாம் உலகப் போர் அப்படின்றது இதோட முடியுது ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம இன்னொரு லெசனை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ